ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റുഡൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ആപ്പ് ഇത് നമ്മൾ ഡൗട്ട്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ടീച്ചേഴ്സിന് എങ്ങനെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആദ്യം പറയാം വെൻ യു ഓപ്പൺ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പേജ് കിട്ടും താഴത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിളുണ്ട് ആ പ്ലസ് സിമ്പിൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ആ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെയിം ദാറ്റ് ഇസ് വിച്ച് ക്ലാസ് ക്ലാസ് സെവൻ എന്ന് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ താഴെ സെക്ഷൻ റൂം സബ്ജെക്ട് ആ കോളംസൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഫിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം ക്ലാസ് സെവൻ ബി എന്ന് കൊടുത്തു സെക്ഷൻ്റെ അവിടെ എൻ്റെ പേരും കൊടുത്തു റൂമിൽ ഞാനൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം മാത്സ് സബ്ജക്റ്റിന് മാത്സ് കൊടുത്തു ആൻഡ് ദെൻ ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ മേളിലുണ്ട് സോ ഐ പ്രസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിനനുസരിച്ച് ക്ലാസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആകും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പേജ് ഹിയർ വി ക്യാൻ ടൈപ്പ് എനി മെസ്സേജസ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പേജിൽ താഴെയായിട്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് സ്ട്രീം ക്ലാസ് വർക്ക് പീപ്പിൾ സ്ട്രീമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പേജ് ക്ലാസ് വർക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറ്റീരിയൽ റീയൂസ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത പോസ്റ്റ് വേണേലും റീയൂസ് ചെയ്യാം ടോപ്പിക് ഇപ്പം അസൈൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം കുട്ടികൾ ചെയ്ത വർക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളപ്പം ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പം കുട്ടികൾ അത് കണ്ടാൽ മതി അത് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി എനിക്ക് തിരിച്ച് അവർ റിട്ടേൺ വർക്ക് ചെയ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളപ്പം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് പീപ്പിൾ പീപ്പിളിലാണ് നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റുഡൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നാവ് ഞാൻ പീപ്പിൾ പ്രസ് ചെയ്തു അവിടെ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതുവരെ ആരുമില്ല സോ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ നെയിം ഓർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഇൻവൈറ്റ് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അവരുടെ വാട്സപ്പിൽ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ലിങ്കിൽ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കയറാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലാസ് വർക്കിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കാം ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പിന്നെ മാർക്സ് എത്രയെങ്കിലും മാർക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതും പിന്നെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ടോപ്പിക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഏറ്റവും മേളിൽ യു ക്യാൻ സി ഓൺ ടോപ്പ് ത്രീ സിമ്പിൾസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഈസ് ഫോർ അറ്റാച്ച് യു ക്യാൻ അറ്റാച്ച് ഫ്രം ദ ഡ്രൈവ് ഫയൽ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഈസ് ഫോർ സെൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ സ്കെഡ്യൂൾ അവർ വർക്ക് എന്തായത് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് എനിക്ക് ഇന്ന് അയക്കേണ്ട എനിക്ക് നാളെ അയച്ചാൽ മതി നാളെ ഞാൻ ബിസിയാണ് എനിക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഹാ ഐ ക്യാൻ സ്കെഡ്യൂൾ ദിസ് വർക്ക് ഇത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഒരു ഫോർ തേർട്ടിക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണി സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഫോർ തേർട്ടി ആകുമ്പം ഈ ഫോർ സെവൻ ബിയിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് കറക്റ്റായിട്ട് അത് പോസ്റ്റ് ആയിക്കോളും ന അറ്റാച്ചിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻസാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് വേണേലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ഫയൽ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്യാലറിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വർക്കാണ് ഇന്ന് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ന വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്
ആ സെൻഡ് സിമ്പിൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് സെൻഡായി ഇപ്പോൾ നൗ എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിക്കാണ് ഈ വർക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ആ കുട്ടി വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പാർട്ട് നോക്കാം ടീച്ചർ അയച്ച ലിങ്ക് റിസീവ് ചെയ്ത കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അത് ജോയിൻ ക്ലാസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലാസ് വർക്ക് പ്രസ് ചെയ്തും അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നേരിട്ട് അസൈൻമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഓപ്പണും ചെയ്യാം അപ്പം അസൈൻമെൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അസൈൻമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ ഹൗ ടു പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹൗ ടു പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ആ അസൈൻമെൻറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആൻ ആർ ഒ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പേജ് നമ്മൾ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആ ആഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രൈവിലോ ലിങ്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സ്ലൈഡ്സ് ഷീറ്റ്സ് പി ഡി എഫ് എങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പോസ്റ്റ് ദ ഫോട്ടോ സെയിം ഫോട്ടോ വിച്ച് ഐ പോസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂം അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക നൗ വർക്ക് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ സി ഇമേജ് ഇപ്പം ടേൺ ഇൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇറ്റ് വിൽ ആസ്ക് യു വെദർ യു ഹാവ് ടു ടേൺ ഇൻ ടേൺ ഇൻ കൊടുക്കുക ടേൺ ഇൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഈ വർക്ക് ടീച്ചറിന് സബ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മേളിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ പിന്നെയും ആ ടേൺ ഇന് പകരം അൺസബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അടുത്ത ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റും കുട്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക് ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇത് ടീച്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് കാണിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള കുറച്ച് സെറ്റിങ്സും കൂടിയുണ്ട് അത് പറയാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്